Check the echo key on the Soms hoor ek maar niet. Jullie zijn al klets, dit is die 20 november en volgens gerichte die 324ste dag van die jaar in Amerika is dit Nationale Absurdheidsdag of National Absurdity Day. En ek meen, as dat in Amerika so dag het, dan um, vermoed ek dit is elke dag so in Zuid-Afrika. Hoor ek jullie, hoe gaan het? Goeiemorgen, Matthijs. Nee, ek staan redelijk absurd ook hier vir oogend. Ja, nee. Um, Sies wat het nou gewoonlik gaan, lyk my, die tyd van die jaar, die tyd in ons land, in ons geschiedenis. Ja, ek dat is nou vir ons elke dag uh, nationale absurde dag, moet ek gee, absurde tijdsdag. Wat vir my wel funny is, is dat um, nationale absurdheidsdag, of Day of Absurdity in America is Joe Biden's verjaarsdag. I mean, wasn't that oh, like word. wasn't that like so well planned? And the man is vandaag 81 jaar oud. He is in 1942 geboren in Pennsylvania. Oh Joe, shame. Hmm. Very apt, very apt to have that particular celebration on his birthday. Ja, ek was net baie meer geskok gewees, die heeft my verlede week gesê dat Sil Ramaphosa verjaar die 17e november, um, en hy is ook een skopje, en hy ja. sê dit vir my, Joe Biden is ook een skopje, Prins Charles is ook een skopje. Ek sê so, I don't see it. Ja, shit, dat was nog een leier wat ooit in hoek vir jare het, wat ek gesien het, waar ek nog vir jou sê, maar ek kan nou nie onthou wat dit is nie, maar het lyk my, ja, dit is die, kijk, kijk wat hy is, ehm, um, so is sekere traad wat ek denk, en mens kan sien in al die starre tekens, jy weet, ek is nou nie een wat, wat die starre lees, of um, mm. een of ander astrologist op standby het, of iets, en my tek baie het nie. Ons was al twee al daar gewees, so ons, ons weet ons doen dit nie meer nie. Sorry. Rek, so die, um, daar is definitief sekere traad wat, wat vir my in, in sekere starre tekens het allemaal voorkom, maar, maar dan aan die traad soos om skalm te wees, om dom te wees, om unkind te wees, om een poepel te wees. Jy weet, dit is maar net in die, die karakteristiks van negatieve karakteristiks is sterk man, en hulle, hulle oorbrug enige starre teken. Ja, hulle is, is teenwoordig in allemaal van hulle. Ja. En om, om useless te wees, duidelijk ook. Mm. Kijk nou maar van Correct. Biden en ou Squirrel. Mm. Ja, nee, dit is, dit is um, absoluut so. Squirrel jy yes, ek weet nie wat, wat gaan ook dier die manse kop nie, Matthijs, jy weet, ek sit vir die naaik en denk, Al zijn nog een van my, van my redelike kluis vriende, wat nou besluit het, hulle vat nou hulle familie, en hulle gaan naar Australië toe, ek het net laatst week oor gepraat, en elke ja. keer as ek hoor van iemand wat gaan, vind uit van iemand wat gaan, dan, joh, ek het, ek het een vreemde gevoel, probeer om om nog een naam te gee, maar dit is amper, iets tussen, uitgelever, uitgelever, ek help my nou, uitgeleverheid, is ja, dit die tijd, uit, 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 uitgeleverheid, uitgelever. Ja, iets aan ek voel uitgelever, of uitgeleverenheid, en um, um, wat noem hulle dit as jy in verwerping? Ja, so voel jy as die mense, as die mense waai, dan voel jy uitgelever en jy voel hulle verwerp jou, of ek probeer verstaan, jou emotie. Nee, nie net wenig hulle verwerp, maar nie, ek probeer ook nog verstaan wat ek voel, soos ek sê. Ek okay. probeer nog uitfigur, wat is die ding wat ek voel? Um, en ek denk ook om nog een derde in een plek ook, van, is ek nie al dom nie? Am I the dumb one here? Mm, wat, wat is en, ek? Ja, wat is ek? En dan die ergste van alles is, oor een paar jaar, as het nou, as het nou, weet, when, when, when the shit is has hit the fan properly is, mm-hmm. jy weet, dan, gaan, gaan ons dan alleen nie sit in ons domheid? <laughs> en nog gaan niemand anders wees nie. Maar vir hierdie goed waar in my, en, en Cyril is nie bezig om beter besluiten te neem nie, Matthijs. Niemand in die regering is bezig om beter besluiten te neem nie. Mm. Die, um, ek sien het op die investor ook vir oogend, die, um, die investment sentiment, die internationale investment sentiment, is net, is so negatief, want is die een bad elektriciteit story, op die ander bad elektriciteit story, dan die een bad ons stil van die ekonomie hier, ons stil van die ekonomie daar, ons doen niks om die ekonomie te bevorder nie, ek sien Musk, um, een, van die, een van die wereldse grootste um, skeepsvrag maatskapie, ja. gaan, nou, gaan nou die halwe van Kaapstad, die poort gaan hulle nou damp as een 
as a stopover, as gevolg van hoopeloos te lang wachttuie om in die haven in te kom. Hulle sê, hulle kan um, wacht van 1947 daal, wat om in Kaapstad haven in te kom. Wat hulle eeuwerste moet wacht daar aan die oopsie, net om in te kom. Net om in te kom. Is en dan verloor daai skip elke dag miljoene rande, nee. So dit is meer vir hulle die moeite waard heen. Dit het obviously baie repercussies. Nou wat gebeur is, so Musk gaan van, gewoon ek van Kaapstad af, en as die volgende stop is, dit is nou op die, op die route van um, Europa, West-Afrika af, um, dan kom hy weer Kaapstad, en sy volgende stop is in Port Louis in Mauritius, mm. en dan gaan hy nou aan um, China, en na China toe in die rest van Asie. So wat hulle nou gaan doen, is hulle gaan een aparte lijn kreeuit, dus en hulle noem het die, ek denk, um, die Cape Town Express, dit is in Kaapstad en Port Louis. So dat hulle tenminste kan vraag skuif op een ander manier, dit is in Kaapstad en Port Louis. Maar jy gaan nie meer met, Mers, met Merskse lijne direct kan um, vraag in en uitkry um, in Kaapstad. Dit gaan eers via Port Louis moet gaan. Jy sien, ek meen, so ja, ek meen, dit is, dit is wat investors weghou is, so. dit is wat ons, ons, ons landje elke dag armer en armer en armer maak. Wat ons haal is, was nog altijd een van die grootste dingen wat ons gehad het. Ek meen, dit is, ek kom daar jare terug met, met Namibie, toe to hy independent verklaar is van Zuid-Afrika, die ou Zuid-West-Afrika, was hom ons die groot feit geweest oor Walvis Baai, die haven. En dis ek om Walvis Baai, die dorpie, die stikkie nog deel was van Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika wou hulle nie oorgestaan het nie, want daar is, daar is power en daar is financiële en economische um, vergoeding of, of groei in havens. En ons sit met die hele paar. En dit al. Ons sit met PE, um, ons sit met die Kaap, ons sit met Durban, ons sit met Richards Bay. En ja, ek meen, as, as dit bezig is om ook te val, wat is volgende? Denk ek dalk rarig, ons is dom, soos wat jy dit nou sê. Ja, ja ek meen, jy met huis, ons is die sypunt van Afrika, ek denk wat jy dit nou ook beskryf, ons havens is, is met, met cash cows vir ons wees. Hmm. Absoluut die cash cows, maar ja, daar kom soveel dinge uit play, die incompetence by die havens, die manier die ons vraag, um, jy weet, op die land, to en from ons havens kry, dit werk ook nie, en dit is ook bezig om sy gat te sien. Hmm. En die treine werk nie. Um, Transnet, Transnet wat weer um, berichte wat oor die naaikoel uitgekom het, wat um, die kenners dat jylle dink, jylle dink Eskom gaan vir ons financieel bankrap. Transnet. Transnet is een groot, groot rol nie drinkwater hier. En is alles omdat hulle het een hele logistieke netwerk het hulle gemanage om op sy knie te bring. Nie is op sy knie nie, hy het nie is met knie nie, hy leep plat. Ons totale logistieke netwerk. En dan lees jy nou weer berichte, Matthijs, soos um, Duitsland wat vir ons uh, 10 biljoene rand leuning soos jy het, om weg te beweeg van um, uh, wat die mens het, call power. Ja. En nou denk ek, jy, jy lees hierdie goed en jy weet soma op klaar, niks gaan gebeur in die eerste instantie nie. Ons, ons traditionele krachtsysteme werk nie eers nie. Wat om te sê nog, ons my nou wegbeweeg en alternatieve kracht en energie opwekkers um, begin en investeer en begin ontwikkel. Niks in die land kan ontwikkel nie. Dit is, dit, dit is, um, pijn wat jare laas water of kompos of enige sê, het niks nie gaan groei nie. Hmm. En mens raak so mismoedig, want jy weet, as jy syke berichte sien van nou nog 10 biljoen rand dat die land inkom, dan weet jy al klaar, hulle klaar besluit wie, wie kry hoeveel. Wie van die varkies kry hoeveel van die 10 biljoen. Maar daar gaan niks, niks gebou word om jy nie. Ek meen, as jy nog steeds denk, daar gaan iets gebou word, dan weet ek nie, then you're very delusional. Well, like Delusion is a, is a great is a great um, survival technique though, it's fine. Ek het, ek het die woordse vinnig gelees, is dat um, die Eskom is op die stadium baie opgewonde, want daar is een of ander iets nou weer aangeskakel en nog kracht en dit en dat, maar ek meen, ons sit maar nog steeds met loudsharing, so ja, ek denk jy is heel te mal reg. Ons raak opgewonde oor, oor ou archaise stelsels wat reg gemaakt word en weer aankom um, online, terwyl ons met hoeveel gelde sit om nieuwe herwinbare energie te kreeg, maar dit wees ook net exactly. hoe is ons geloof in ons land en regering. En as ons so dan al kyk, dan is hy heel te recht, die internationale investors um, kyk die in baie skerper nog. 
en kyk baie verder in, to, in die toekomst in, as wat ek en jy kan. Aha, uh-huh. inderdaad. Ja, en, my, en dan, mys kan nog steeds die, die tenstrijdige berichte van Eskom af, dan sê hulle weer iets is aan, jy sê, dit is nou mys, en kom ons snij rooie ribbons, en ons release ballonne, en dan moet jy nou weer, ek het vir oogende gelees, ons ene van die eenheid, jy heb ek kousiele af, so dit gaan nou weer pressure op, die, op ene van die uh, deel van die grid sit, en dan die is jy goed, sê, ek wil hoor, wat denk jy hiervan, Matthijs? Mm. Eskom wat, um, Ramagopa wat nou advocaat vir Eskomse staaf om bonusse te kry, om so doen dat die staaf moraal te verhoog. Hy sê, staaf moraal is so laag, hulle het, hulle het people problems, en hulle gaan moet bonusse begin betaal. Oh, dit is absoluut belachelijk. I mean, even that we have that conversation, that I did even say in die nies, maak my actually naar. Ek kan nie gloe dat, dat dit enigszins bespreek word of, of voorgestel word na aanleiding van alles wat ons weet wat in Eskom gebeur die afgelopen ruk. Um, mm-hmm. Ek weet nie, hoe, 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 gaan, hoe gaan jy... Ek weet, mense is gatvol, mense is moeg, daar was nie in baie organisaties, mense wat ook nou luister, wat, wat nog nie seredien COVID verhoogings gekry het, of bonusse gekry het nie. Maar die probleem is, is dit is, dit is die, die hele economische stelsel. En Eskom is een van die grootste faktore in hoekom ons ekonomie op ons knie is. En nou verwacht Eskom, of meneer Rabba Gopa, meneer um, wit t-shirt draaikie, as al, dat, um, dat hulle moet bonusse kry. En wie gaan hy bonusse betaal? Ek en jy, uit, uit mm-hmm. gelde uit, wat ons eindelijk nie kan bekostig op die stadium van die ekonomiese punt af, om wel vir hulle te gee nie. Um, ek het nie die hele ding mooi gelees nie, nou dit gees nie, Jy moet nie met my daar in wanse naam noem, McLean. Hy maak vir my, hy, ja, ek koek hy uit in my hol, want ek denk, hy is useless, maar onthou nie net, nee, hy kan nou hierdie uitsprake maak, want hy is moes nou op die stadium waarnemende minister van Finansies. So hy kan moes nou besluit ook, in die paar daad, tot en met, hy het nog twee daad tijd, of hy gaan, gaan geld. Ja, iemand, en vat nie die checkboek van hom weg, as het bleef, vat nie die checkboek van hom weg. Exactly, exactly. Um, ek het nie gewe- ek ge- gesien ja, of jy daar die rapport gelees in die naweek nie, ek het ook net so vinnig daar dier gescan, maar um, andere de reiter um, skryf nou like my uh, mooie briefies vir die rapport in, in um, rubrieke, weet nie of jy dit gesien het. Oh, Oké. Okay. Ja, baie, baie mooi. Nee, maar ek is een groot hit. Ek het so vluchtig gelees, dit gaan oor, oor die blare wat um, geel word van groen af en hoe Halloween is in, in Amerika, en, en dit en dat. En as ek iets so aanraai, wat sy kak skryf jy, bra? Skryf vir ons wat actually, wat, wat jy eindelijk wou gesê het in die brief, of in die boek, of jy te slap gat was, om actually te sê. Skryf daar oor vir my. Mm. Moet nie vir my skryf oor die feit dat die blare raak geel en, en herfse so mooi in Amerika nie. Jy sê daar, aan mm. die kant, Ek denk jy het seker genoeg saam probeer om dinge recht te kry in Eskom. Maar jy het ook gekapaat en, en jy het ook weggehaakloop. Mm. En nou skryf jy vir my oor hoe mooi die blare verander in huis. Iverste in Amerika waar jy klas gee. So, ja. Ek weet nie eindelijk wat ja, ek ek, maak nie. Ek is eindelijk baie blij, ek het dit nie gesien nie. Ek is een rapport gekoop nie, ek ben... Ja, die minister van nou finansies wat probeer bonus te betaal, is my depressing genoeg. Maar ja, dit, dit draaf weer eens by, tot die gevoel met die stikke naam voor gaan kry, van is dit net ons wat dom is, wat die achterblij. Ek weet, nou sit ons al so, ons is al so ver, dat ons lees nou al in ons korant. Lieve van een man, wat die enigste inlichting wat ons eindelijk van die man wil gehad het, is wat het rechtig by Eskom gebeur. Yes. Dit is wat ons man wil gehad het. Wat en wie? Maar, maar is, is dit, Matthijs is die domme van ons bezig om achter te blij. Wat ons koop die rapport en ons lees die rubrieke van mense wat in ander lande sit en ons vreet die goed op asof dit great is. Och, papa, hoor nie toe mooi skryf Andra hier oor Amerika. Ons moet toch een dag so toe gaan as dit herf is. I don't know, I don't know, is. maar... Ons moet toch een dag ja. toe gaan as dit herf is om te gaan kyk hoe lekker die blaarkies wat so mooi verander. Ja. Papa, en hulle het ja, kracht op jou. Ek sal wel weet wat dink aan die leesers van rapport met dit, want dit is vir my eindelijk een beetje ontsmaakvol. Ek dink is fucked up. Um, 
Ja, I don't know, I don't know. As, uh, iemand anders kan ook schrijven. Dit verwacht ik van Nathaniel. Als Nathaniel in Frankrijk is, dan schrijf je voor mij hoe mooi ja. is die winter in Frankrijk. Exactly. Of waar ever de fuck je is. Nee? Maar André de Reiter, moet niet voor mij komen schrijven voor die blorkies in Amerika. Nee? Mm-hmm. Als hij niet nie gaan, als hij niet mensen gaan uitkool op hulle shit, nee? en oh. dan, ek, dan moet hij eerder stil blijven. Nou. Weet je wat? Ik is op dat punt van, I actually don't want to hear anything from that man. Nie een mm. woord nie. Van die tyd toe jy die spreekbuis gehad het, toe jy die microfoon gehad het, toe jy die land en die wereld warm gehad het, om jou boek te verkoop, meneer de Reiter, die grootste PR stand nog ooit, daai tyd het ek gedink, oké, okay, doen het nou. Jy is tien tien in die held wat allemaal nog altijd gesê het jy is. Alweer Nampak, by wie hy weg is, is bezig om hulle gat te sien ook. Ek het gister van een betrouwbare bron gehoor. Nam Pek is, is in sy moer in. Hulle gaan toemaak. Um, en André Reiter was nou daar die CEO ook gewees. So, kijk, mens moet sêker ook nie sê, dit is altijd net een persoon nie, maar op die stadium ja, nee, wil ek nee, iets ja, van jou gehoor ek, het. Ek, 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 denk, ek wil ja. op die stadium iets van jou gehoor het. Ek wil nou, in my opinie, niks van jou voor. Behal was jy, if you're gonna start calling names, and you're gonna start telling exactly what was going on. Maar anders dan is dit, sien ek hom as een lafaard, wat gevlug het. Mm. Oorsee, gee nou klas in New Haven, en kyk na die blaarkies wat verkleer. Maar ek sien jou actually mm. as een lafaard. Mm. Ja, kyk, kyk, dit is seker die maat, maar thuis mis rationeel oor moet denk, ons kan nie vir een persoon die, die skuld gee nie. En uh, ek ben hy sal baie lang weg ook by Nampak, alhoewel al baie rumors was er dat by Nampak aangegaan het, um, denk ek die mens kan nou na impact sê, decline, rarig op omblameer nie. However, that being said, ek denk ons as Zuid-Afrikaners is so gatvol, en so moed elke dag opgestaan, en een bestaan gemaakt in die land, en gefight vir ons survival elke dag, um, fight net vir ons ou stikkie sonskyn, um, fight om ons bezig hier oop te hou en aan die gang te hou, te midde van die kracht wat elke fok in drie ure afgaan, En ek dink ons is so moeg en so dat jou, jou blaarkies dat verkleer in fokke nieuw huiven is champagne problems. En, en dit is eindelijk vir my is patronizing dat jy, ja, so of jou slong uit jou, uit jou broek uit al en het ons gezicht te kom waai. Weet, dit, is wat hy, dit is wat hy doen. Dit is, in, dit is my swak smaak. Um, dit is my heel te mal ongevraagd en, en onsmakelijk. En ja, Andrei, De reiter, ons as Zuid-Afrikaners is die bliksem in, vir jou. Yep. Nie omdat jy nie iets kon recht kry nie, omdat jy, soos wat Matthijs sê, weghaard op soos een lafaard, en nou vir ons vertel van blaarkies wat verkleer. Ons wil weet, wie die geld gevat. Ja, ek denk andere reiter ook vir my klein beetje soos COVID. Um, I actually mm, don't want to talk yeah, about indeed. that. Ek denk, dis pretty much it. Mm. Maar nou moet ek ook sê, dat ek weet nie of jy hierdie gesien het nie, maar as gevolg van COVID, um, word sekere grade se pra- se Se, of gee, gee, sekere grade op school, se punte weer aangepas, want um, daar is nog steeds, as gevolg van COVID, probleme. Um, ja, onder andere graad 4 en graad 9, het ek vinnig gesien. Se, se punte gaan weer aangepas word, en die kinders gaan net deurgesit word, uh, die wat sleg gedoen het, want um, ons blameer nog steeds COVID vir dit. En ons is nou hoeveel jaar na dit? Exactly. Ja, nee, die dom gaan achterblij. Ek ek alleen, jy help my nie op die storium nie. Um, dit voel vir my elk, elke sekond hoe ek domme raak, as ek hierdie goed sê, en van, oké okay, Matthijs, is jy, is jy dalk, ek weet, ek praat altyd van die para, in die, in die warm pot. Ja. Um, mm. yeah. Maybe, yeah, is ek die para. Ja, wat jy weet, Matthijs, dit, dit gaan net so, ja, ek weet nie, ek, ek, kan, ek het nie meer woorde nie, ek het nie meer woorde, dat ons die aanpassings maak, dat ons vir kinders net deurlaat, jy weet, Ek, ek sien baie, baie CV's aansoeken en talle, vir al die tyd van die jaar, Matthijs, sien ek talle en talle metriek certificate. Hmm. Ouwes, nieuwes, metriek certificate van mense wat nou al 60 word, metriek certificate van mense wat nou 30 word, I get to see quite a lot of them. En ja, die, die algemene punte, wat jy daar onder oor krij, onder die jonger, um, 
Jongen, of die mensen wat, 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 wat um, je weet, meer onlangs met Rick geschreven het, is ja. absoluut shocking. In die eerste instantie dan, meeste van die vakken is niet op een hoog groot gevat nie. Meeste van het is al die bestand door groot gevat of op een of ander adaptation of Een wiliekie, een wiliekie groot. Een wiliekie groot, correct. Mm. En ja, dan is die algehele, algehele slagcijfer wat ek maar sien op die goed, um, op die type aansoeken, is 55%, 50%, 55%. 55%. En dan is dit dan is daai hoog, want as jy kyk na na baie van die ander wat inkom dan 33% is 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 'n rare geding julle. Ek het gedink is dis 'n mythe. It's a thing. Ek sien dit op telemetriek sertifikate. 33% pas. En en dis my raar. Dis my raar skrikwekkend. Ek meen ons pasrate was 50, nie waar nie? Hoe is ons 50 gekry? Kreek. Um, ja, nee, ek denk ons was, van die vakke, was dit 40 gewees. Moes jy paas, maar jy moes die gemiddeld van 50 kry, denk ek in my tekoor die algemeen. Ek weet net, was te ver terug, maar in elk geval, ons het nie net, die punt is, ons moes actually iets doen om dier te kom. Exactly. En, en daar was een ander ding ook op die universiteit, was het ook van 50 is paas. So, as jy nie met 33% ingegaan, en nou gaan jy universiteit toe, wat er hoe lyk van die universiteit is, sy, sy slagcijfers, punte op die stadium, um, ten oor, kom ons hy 20 jaar terug. Ja, exactly, exactly, en dit is ook om die, die meerderheid mens op universiteit, dit so moeilik vind, dit so moeilik vind om, om iets recht te kraak op universiteit, want hulle het net eenvoudig nie, die vermoe nie, dit is nie van allemaal beskore nie, hmm. uh, universiteit is een intellectuele discriminatie, dit is wat het is, hmm. it is what it is, you can't change it just because you work and you want to include every yep. that one now change the basic principle of a university is om op een intellectuele vlak te discrimineer. Dis die, dis die doel. Maar nee, ons wil allemaal inlaat en ons wil allemaal deel maak van alles. En dit raak gevaarlik, Matthijs. Want dit beteken, niemand is meer een specialist in enige iets nie. Allemaal word net ingelaat en geïnclued by enige iets wat hulle van hou en wat hulle interessant vind. Jep, want ons is wauk. Ons is wauk. Mm. Um, een van die redes, kom ek nou vir, vir Twitter laaf op die oomlik, en ja. ek moet terug gaan X toe. Mm, ek sikkel nie toch steeds met die hele X ding. Ja, ek weet. Ek maar, um, het is net van, ek het, ja, ons het nou nog daarover gepraat, ek sikkel. Mm. Kijk, van Elon Musk nou oorgevat het al by, by, by X, moet ek veel sê, geniet ek die platform baie meer. Mm-hmm. En die verleer het ek bijvoorbeeld goeders gesien soos elke tweede ding van baie van die ouwens dat ek volg, vooral van die groot um, rare gestoere rechtse boere. Hulle sê nooit iets racistisch nie julle, kom meer, kom jy tits. Is net dat hulle is baie oop en eerlijk oor goeders. Mm-hmm. En betuim al baie violent in die manier hoe hulle met beerd wacht en crime en swan deel. Elk geval, that's not the point. Ek het achtergekom dat so die content was altyd verweider van my, van my Twitter feed af. Mm-hmm. En dan moet ek nou elke keer inlaak in my profile en dan een of ander setting gaan change. En dan waarschuw het er my nog steeds, maar hou net gaan, Matthijs. As hy, my pijp is oop. Dan waarschuw het er my nog steeds, jy weet, maar as jy seker jy wil rarig naar die content kijk, dit kan jy dalk niet skade doen, jou ja. ou wit haasiekie, shame. Jo, jy het like sensitief anyway, van ons. Elon... Sê weer? Jy like vir ons sensitief. Moe nie na kijk nie. Ja, En anyway, van Elon oorgevat het, het dit alles verander. Dit mm-hmm. is, jy kan nou kyk wat jy wil. Ja. En ja, daar is, daar is verskilke goed op Twitter, maar um, dankie Elon, dat jy my een groot mens ag, en dat jy vir my sê, ek kan besluit, oor wat ek wil kyk, oor wat ek in my brein wil sit, en oor die opinies wat ek daar buiten wil sit ook. En nou so het die klomp ook companies na uitgekom, en laas week en gesê, hulle gaan nou Twitter boycott. Mm-hmm. Hulle gaan nou ex boycott, as vervolg van onder andere... Um, anti-Semitic um, uh, en uh, ook uh, anti-Palestinian, anti-Hamas, alles net eindelijk oorlog. Dat mense het opinie oor die oorlog en hierdie maatskapie wil nie en jy moet opinie heen nie. En jy mag het ook nie. En, en hoe durf Elon, hoe durf hy toelaat dat dit op Twitter verskyn? So van die companies is bijvoorbeeld Apple, um, Disney, no surprise, IBM, yeah. Uh, Comcast, uh, wat was van die ander? Apple. Um, Apple. Het hulle Apple. nou besluit, hulle raak ook deel van die bandwagon. 
aan jou. Oog, Apple is al lang, ongelooflik woke. Ek denk Apple is woker is wat Facebook kan wens om te wees. So yes, they might still make good products, but they are woke as fuck. Um, ja, so, en Elon respond nie as jy op nie, hy is net soos wel, jylle, ek doen wat ek doen, jylle moet maar doen wat jylle moet doen, ha? maar op die einde van die dag moet ons allemaal maar ons ding doen. Exactly. So ek gaan my ding doen. En, en ek weet, ek het ook die enigste vinne gelees van klomp companies wat nou laat vertensie onttrek van, van X af, en, so, maar ek denk nie as dit is waar we dit vir Elon gaan nie. Um, en, en dit sit ek nogal half waardeer van hoe hy die platform op die stadium denk ek anders te bestuur, en ek denk het gaan een lang proces wees, um, voordat hy dient hier een kry op die platform, en dit bestuur so wat hy wil bestuur. Maar, as hy nou kom mm. oor goeders van, dis verskutlike vrede goeders wat al buiten is, uh, why is no one saying anything about Google? Het, het jy al goeders gaan Google? Daar is ongelooflike vrede goeders wat daar gesê word ook. So, uh, ja, dit, ja, dit maar, maar daar is ek is het oor die companies en die mense wat vir ons wil besluit, wat is, wat is ons te sensitief voor? Hmm. Ek weet, ek denk, dit is ook om ons kinders ook so precies groot maak, die is daar, want ons, ons besluit vir hulle, vir, nee, jy kan nie, ons gaan nie vir, ons gaan nie vir klein sankie rooikappie lees nie, papa, jy weet, want rooikappie, shoot, is eindelijk maar een waar violent story. Kok, ek en jy moos my rooikappie luister, en vir een paar dagen was ons bykie ontsteld en gedink oor, hier, dis van my hektiek, die wolf wat die ouma nie. Ja, en die, die, die vakkies, die ers in nog steeds ja. is Simbamba. Ek, ek meen, ja, dit, dit was hectic. En, en nou sit ons op een plek waar ons begin resileer vir mense om ons. Ek weet, dis, dis hierdie is um, George Orwell. Hmm. So, um, wat is dit, 1984? Yep. Big Brother book. Dit is precies dit. Dit is vir alles wat ons inneem, word gereguleer. Door iemand wat, wat vir jou besluit waarvoor is jy sterk genoeg, waarvoor is jy slim genoeg, waarvoor is jy goed genoeg. Ook jou man, ek sal self besluit. So ek denk, ek denk dat die stien het gesê, moet nie denk jy so bloody slim nie. Jy is nie so bloody slim soos wat jy voorgee is nie. Dis wat, hulle, dis, dis wat ons nou seker van ons self moet sê, ons denk ons is moesie oulik en slim, maar eindelijk word ons die hele tijd poep gevoer dier iemand daarachter, die Illuminati, gaan mense seker nou sê, um, word vir ons, wat vir ons poep voer. Maar dit is die waarheid, met is die hele tijd die ding van, ja, met, dus kom ons altijd, wat ek het al hoeveel keer die oor gepraat, gaan kyk dieper aan wat in die nies in gaan. Gaan maak notas van gebeurtenis in die nies, ergens in die dagboek, en een paar weke later gaan terug naar die notas toe, en gaan kyk wat het van die stories geword. Yep. Wat het verdwijn, wat is weg. Want even die media, even uh, uh, my airtime, my Afrikaanse airtime is totaal in al weg volgend. Maar het is eider die die media wat hulle is om verder met die story op te volg en die deur te voer, of het was een story wat, jou, wat daar gesit is om jou aandacht af te trek van iets anders af en gaan kyk wat het is. So, ons het dieper in hierdie goed gaan inkyk, want, ja, of is iemand wat besluit het, jy mag nie verder, jy mag nie verder hiervan hoor nie, want jy is te sensitief. Ja, ja ons, het, ons het die sensitivity screen van Twitter, hmm. uitduidse Twitter, op jou oor gesit, jy mag nie verder hoor nie, hmm. is nie nodig nie. Luister, eerder, lees eerder ietsie van andere reiter oor, oor die blare verander in Amerika. Dit gaan jou baie beter doen. Moenie worry oor Guys, nie. in point, I actually raised my guys now. Moenie hierdie groot mens goed is oor worry nie. Ander mense worry daar oor. Jy is een gewone wetbetaler mm. en belastingbetaler. Moenie oor sikke groot goed is waar nie. Betaal net, betaal net wat jy moet betaal. Hmm. Oor die dan is al bykie skok mm. lees. Op een goeie noot, oorskies. Oor. Okay, kom ons, kom ons sluit af dan op een goeie noot. Um, die voormalige springbokspeler Hannes Strijdom um, is gestrand in een motorongeluk oorlede. Natuurlijk ken mense om as die springbok wereldbeker um, toernooi lid van die springbokspan gewees in 1995 um, en hy is op die ouderom van 58 oorlede in een motorongeluk op die N4 net voor Emaragheni, dit is nou die oudtijdse witbank in die richting van Pretoria. Um, so ja, natuurlijk is het baie hartseer om, om sikke goed is te lees, maar die arme man um, was, lyk my, in die afgelopen ruk in, in verskriktelik moeilikheid geweest. Allemaal weet het natuurlijk, dit gaan oor die, oor die hoestroop um, wat hy verkoop uit sy, of die gerichte van die hoestroop wat hy verkoop uit, uit sy apteek Farm Value, wat Codeen besit, of Codeen bevat. So dit is al vir jare, lyk my, aan die gang, en al was onlangs een program op kaart plaans ook geweest daar oor, en ja, afgelopen ruk baie in die media, en interessant, 
dat so iets gebeur, nee, dan, ek weet nie of my conspiracy theory nou weer uitkom nie, want van die, mm. van die whatsapps tussen hom en, en die persoon wat hy dit op eindelijk gepin het, op probeer pin het, uit employee het voor een dag gekom, en meer inlichting het voor een dag gekom, en sy betrokkenheid, alhoe hy in die begin gesê het, hy is glad nie betrokken nie, en ja, dan is ons oorlede in motorongeluk, maar natuurlijk enig iets kan gebeur, ek vermoed dat die motorongeluk gaan, gaan verseker onderzoek word, in, in die licht van die bestaande onderzoeken wat gebeur het, maar nog steeds hartseer om iemand te verloor, vooral een van ons springbok helde van 1995. Ja, jy sien net nog een lekker ding wat hulle ons ontneem het, want hulle dink ons is sensitief. Koudien. Hoe fokke lekker was Koudien? Maar toe het iemand besluit, ons mag nie met Koudien drink. Fokkers. Anyway, op een lichte nood en op een happy nood, meer as een miljoen mense het gaan registreer vir die verkiesing net hierdie yes. naweek alleen wat voorbij is. Dit is baie bemoedigend. Um, doen so voort, volk, doen so voort. En ek hoor die online registratie was actually baie makkelijk gewees. Um, ek het met een paar mense gepraat, um, wat vir die eerste keer registreer het, die online proces was loo baie effectief en makkelijk van hulle wacht loo het, nog vir kode of een nommer wat hulle moet kry, uh, maar apparently sal dit, het, het ek gehoor, dat dit sal binnenkort uitgesorteer wees. Um, maar ek vermoed ons gaan nog een van die naweke hees, seker vroeg januari. Um, of februari, want sover ek weet is die datum van die verkiesing nog nie bekendgestel vir volgende jaar, 2024 nie. Ja, wel ek sal in afval die online proces vandag gaan, of jylle feedback gehoor het was, ek het laas week probeer, maar die stelsel was af, ek het een paar keer probeer, hy het nie gewerk nie, en die DA het toe een ding uitgereik om te sê, ek het actually my, my DA duty en Daniel ge, um, ge whatsapp om te hoor, what's happening dude, en kan ek weer hierdie, hierdie naweek weer gaan registreer, Toe het hy vir my baie vriendelik al die details aangestuur en toe gesê, ja, die DA het die IC laat weet oor die website wat af is en hulle werk daar aan. En ek het gister gesien, daar is die nou notifications uit dat die website is weer up and running mm. en jy kan redelijk makkelijk daar gaan jou registratie check. So ek wil niet zeker maak, moet allemaal wat voorin geregistreer is, moet jy nou weer gaan registreer hierdie jaar? Want dit is so half bykie vreemd vir my. Ek denk nie allemaal verstaan dat jy moet weer gaan registreer, nie, as ek rechts ek dit sê. Ja, ek sal morgen ochend vele, een hele volledige les kon gee, okay. Matthijs, oor dit, maar, die ene ding is, jy moet besef, daar is een verskil tussen jou regional registration en jou national registration. Yep. So, jy moet seker maak dat die ding is reg, want ek onthou bijvoorbeeld met die vorige van nationale verkiesings, kon ek enige, enige plek nationaal gestem het, maar ek kon net een specifieke plek regionally gestem het. So, yes. jy moet seker maak dat die is uitgesorteer. Daai lyk my het nou verander, want hulle is baie pertinent oor um, registratie waar jy bly, maar ek vermoed jy kan nog steeds gaan, gaan um, stem waarover jy is in die land. Maar hier kom die heel belangrijkste ding. Baie mal gebeur het in die systeem dat ouwens het geregistreer is, val op een manier van die systeem af. Onthou jy yes. ons bly in Zuid-Afrika, hier die kak gebeur. So the system is offline, of jy gaan net opdaag die dag, en jy weet vir jou heilige siel, jy is geregistreer, en dan gaan hulle vir jou sê, jou registratie reflect nie meer op die systeem nie. Uh-huh. So jy moet net gaan check tenminste, op die online systeem, of jou registratie nog valid is. Exactly, en of jy in die gebied, of streek, of area, of mm. tak, of ek weet nie wat jy dit wil noem nie, of jy nog daan is, maar ja, nice, ek, ek hoor ook van jong mense, wat vroeger glad nie gaan stem het nie, nog nooit gaan stem met nie, wat nou gaan registreer het, is my baie bemoedigend, om te hoor dat, dat die jeug ook verantwoordelijkheid vat, vir hulle stem, in die volgende verkiesing, which is great. Maar ja, kom ons chat bykie morgen oor, oor die verkiesing, en, en wat mense moet in gedachte hou, en wat al aangaan, ek sal ook een bykie gaan lees daar oor, ek denk het is een belangrike topic. Ja, lekker. Cool. So, dat is bemoedigend, dit is rechtig bemoedigend, dat ons nie net dom mense is, wat die achterblijning sê bleef. Ja, en die wat dan nou wat allemaal dom is, is luister hulle daarom genoeg om te weet hulle moet gaan, gaan stem. So, uh, mm. al dan. Dit was dan nou Clancy, toen as in november, dankie dat jy geluister het. Uh, Morgen, lekker dag. Cheers. Lekker dag, cheers. Kijk hoe ek nog jong was. Ik hoor altijd, hey, raai het vir my weer. Ja, ek hoor ek dit mens. Soms hoor ek maar nie. Ik hoor ek al my nie.